ingin belajar cara-cara untuk mendaftarkan dan menggunakan check-in feature daripada My Sejahtera, saksikan video ini. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya kepada yang baru. Ini adalah tempat untuk saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okay guys, so berkenaan dengan tutorial kita pada hari ini adalah sebenarnya actually I got a few comments lah berkenaan dengan uh, aplikasi My Sejahtera. So sebelum ni actually uh, saya telah membuat satu uh, tutorial berkenaan cara-cara untuk menggunakan aplikasi My Sejahtera. Nanti saya akan sharekan link di atas. Tetapi uh, selepas itu uh, aplikasi My Sejahtera ni telah mengeluarkan beberapa features yang baru. Okay, so terdapat juga from our viewers eh, dia bertanyakan soalan contoh seperti daripada uh, brother Simon eh, Simon Pang, thank you very much for your question dia bertanya adalah, kalau hendak daftar untuk pemilik premis macam mana cara dia, uh, so Simon ada bertanya berkenaan dengan cara untuk berdaftar dan juga daripada one more from our uh, viewer adalah daripada Aiman, dia adalah bertanya untuk cara-cara macam mana nak guna dia punya scan QR code uh, QR code scanner, uh, so okay So dalam tutorial ni, I can sharekan you guys, okay, berkenaan dengan features yang terkini yang terdapat pada My Sejahtera, okay. So I can show you guys, akan uh, tunjukkan you guys cara-cara untuk mendaftarkan your premise, okay. So premise ni tak semestinya, tak semestinya adalah maksudnya premise penyagaan macam retail. So kalau you all ada office pun pejabat pun, you all boleh mendaftarkan menggunakan uh, aplikasi My Sejahtera dan juga you all sebagai pengguna, okay, pengguna atau pelawat. So if you go to that premise boleh tak kita boleh gunakan aplikasi My Sejahtera untuk kita nak scan kan, kita nak gunakan dia punya QR code uh, feature scanner untuk kita nak mendaftarkan diri di dalam sistem My Sejahtera ok guys, so seperti biasa what you need to do untuk uh, mendaftarkan premis anda menggunakan uh, My Sejahtera, there's two options sebenarnya uh, satu option you all boleh menggunakan your smartphone atau you all boleh menggunakan laptop Okay, so cuma pada pandangan saya uh, untuk menyenangkan the proses eh, better you just use your laptop sebab selepas you all dah habis uh, pendaftaran, you all boleh menjanakan the QR code and then after that you need to still print your apa QR code. So nak senang, sebenarnya guna menggunakan laptop. Okay, so website yang perlu kita pergi adalah mysejahtera.malaysia.gov.my Itu dia punya link dia, saya akan sharekan the link in the description of the video Okay, so once kita dah klik dah, kita klik pada the link berkenaan Okay, this will be the main page, ni adalah muka surat utama ya untuk uh, mysejahtera So, untuk pendaftaran premise you all, you all kena klik pada the next step tu yang sebelah tu adalah mysejahtera check-in, mysejahtera check-in, so you just click pada butang berkenaan Okey, dalam My Sejahtera Check-in ni dia akan tulis kat situ apa itu My Sejahtera Check-in. You ada dua pilihan, satu adalah daftar My Sejahtera Check-in atau the second one adalah uh, login My Sejahtera Check-in. Okey. So untuk uh, this exercise you all perlu daftarkan. Once you all dah daftarkan, yang sebelah tu login tu sebenarnya untuk kalau you all dah lupa tiba-tiba apa, you all dah daftarkan dah, you all nak masuk semula nak re-download balik the QR code atau menambah cawangan ke apa, you all boleh menggunakan this feature pada login. Okey. So for first time viewers, you all click pada butang daftar My Sejahtera Check-in. Okey. So untuk berkenaan dengan sign up feature ni berkenaan dengan My Sejahtera Check-in ni you have two options sebenarnya. Okey, option pertama yang dia akan tunjuk kat depan ni adalah menggunakan your contact number, mobile phone number. Okey. So kita boleh memasukkan kita punya nombor telefon dan juga uh, dan My Sejahtera will send an OTP, SMS dan kita perlu key in kan uh, kod berkenaan. Alright. Kalau you all tidak ingin menggunakan telefon, you all juga boleh menggunakan email sebagai pendaftaran. Uh, so tak semestinya for this uh, apa uh, pendaftaran premis ni, you tak perlu menggunakan your telefon number saja, you all boleh menggunakan email. Okey, untuk exercise ni saya akan tunjukkan you guys cara-cara untuk menggunakan email. So you just click pada yang bawah tu, nampak yang kecil je yang link tu. Ha. Okey, kita klik pada I would like to use email to register. So you just click pada penggunaan. Alright, so apa details yang diperlukan adalah very simple je. Dia perlukan adalah your email address. So pastikan kita masukkan kita email address. So untuk this exercise saya akan masukkan normal.lab@gmail.com. Okay, once kita dah masukkan, klik pada I'm not a robot. Okay, dan kita klik pada butang register. Okay, so once dah ada dah, dia akan menghantar satu verifikasi email. Okay, so apa yang you all perlu buat adalah kita perlu pergi ke your own email address yang kita telah daftarkan. So untuk this exercise, saya akan masuk pada email saya. Okay, saya akan klik pada inbox. Okay, 
Alright, so terlalu, ter, terus dah ada dah. So, saya perlu klik pada my email. So, Gmail saya. Okay, dia akan tulis kat situ. Thank you for registration. Okay, thank you for joining. Okay, sila klik pada URL berkenaan. So, apa yang perlu you all buat, klik je pada URL berkenaan. Okay, so selepas uh, kita dah klik pada link berkenaan, okay, kita perlu hanya mengisi adalah berkenaan dengan syarikat kita atau premis kita lah. Okay, so business name tu kita boleh masukkan. So, this for this business name untuk this apa exercise ni, saya akan masukkan norm lab. Okay, contact name. So, kita boleh masukkan contact name. So, saya akan masukkan contact name nama saya. Okay, lepas tu kita boleh masukkan alamat. Okay, untuk uh, pendaftaran for this premise, saya akan letak satu contoh. Saya dah letak Sri Damansara. Okay, alright. So, masukkan postcode. So, make sure you all masukkan semua everything eh. Details yang ni eh. Yang full details. Saya akan masukkan saya punya postcode. Alright, dan juga negeri. So, negeri untuk my sejahtera. You all just pilih negeri. So, untuk saya, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Saya klik pada wilayah persekutuan. Dan saya klik pada butang submit. Okay, senang je. Uh, so, once kita dah terus uh, tekan pada butang submit tu, dia akan terus keluarkan adalah satu QR code. Uh, so, kalau kita lihat balik, this is the QR code yang kita akan uh, kita akan tunjuk kepada pengunjung. Kita akan, okay. So, what you just need to do adalah kita ada tiga pilihan. This is your option. Is Satu adalah print. Yang kedua adalah email me. Dan yang ketiga adalah kita boleh muat turun atau download. Okay, to me the first thing you all nak buat sebelum you all takut you all hilang your QR code. Okay, what you just need to do adalah klik pada email me. So, email me kita klik, kita masukkan semula balik your email address. So, macam for me is normlab at gmail.com. Uh, saya klik pada email. Alright. So, once kita dah klik pada email me tu, at least kalau apa-apa pun kita boleh uh, senang kita nak retrieve balik, kita nak ambil balik, kita punya QR code. Okay, the next option apa you all perlu buat adalah you all boleh download. So, kita klik pada butang download. Alright, so once dah download dah, ok yang di bawah ni, ok kalau you all lihat balik adalah add branches atau location. So maksudnya bila dia cakap berkenaan dengan add branches atau location ni adalah uh, when talking kita ada cawangan. So kalau kita ada cawangan atau di berapa di lokasi yang lain, kita boleh menambahkan cawangan dengan lokasi kita yang lain. So kalau you ada satu tu, it's ok, then you can just need, you just need to do one je dekat apa belakang eh, dekat this uh, app itself. Alright. So, what you need to do now is, once kita dah ada dah kita punya download, kita punya QR code. Alright, saya akan bukakan. So, this will be your QR code. Macam ni, saya zoom out sikit. Alright. So, ni adalah QR code yang apa yang perlu buat adalah you all perlu printkan QR code berkenaan dan juga menayangkan kepada your uh, pelawat. Pelawat yang datang ke premis anda. So, what you need to do is, once you all dah print dah, ah, ni adalah salah satu dia punya contoh dia yang kita dah print dah. So, pada pandangan saya, bila you all nak apa, to display dalam your apa your shop atau your premise ke apa ke, you all boleh menggunakan contoh macam A4 acrylic in frame tu, yang ada tu. So, apa you all perlu buat, then you all just, once you all dah print this, and then you all cuma perlu masukkan dalam A4 acrylic print. So, at least menyenangkan uh, proses untuk you all lah, daripada you all nak tambah-tambah everywhere ke apa ke eh. Alright, so what you need to do, okay, saya nak tunjukkan you all satu magic trick eh. You just need how kita nak masukkan this apa acrylic ni secara senang je. Okay, what you just need to do is, you tengok pada ujung ni selalu orang akan masukkan kan. You just look into it, then kita masukkan. You just drop it je. Let's target, 3, 2, 1. Ha, okay, cantik tak? Ha, kalau you guys nak belajar cara-cara untuk, cara untuk masukkan QR code, dalam akrilik secara senang je dengan cara trick I let me know in the comments ok guys so sorry lari topik sikit ok so once you all dah ada dah you all perlu disuaikan kepada your kedai ke apa ke alright so this will be the QR code untuk your visitors atau your pelawat eh yang datang ke premise anda untuk scankan the QR code itself Ok guys, so cara kita sebagai pengunjung eh, sebagai visitors, cara kita nak buat adalah kita, uh, terdapat dua cara, two options untuk cara kita ingin scan menggunakan this uh, My Sejahtera eh. Ok, option yang pertama adalah pengunjung boleh menggunakan their own QR code scanner. So, tak perlu pakai their aplikasi eh. Ok, so what you need to do is, dia perlu klik pada QR code scanning. Then what you just need to do, kita kena scan pada QR code berkenaan. Alright. So, once dia dah scan pada QR code berkenaan, saya akan sharekan my apa phone ni screen. Okay, dalam ni dia akan tanya. So, apa yang perlu you all buat adalah masukkan nama, nombor telefon. Then, you, okay, saya akan masukkan nama saya terus untuk test kan. Nombor telefon saya. 
Alright, so dia akan tanya dalam 14 hari yang lalu adakah anda, have you, okay dia akan tanya mengalami sebarang sintem atau berhubung rapat dengan pesakit COVID ke tak 19? Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Lepas tu kita perlu klik pada setuju dan kita klik pada setuju. Okay. Alright, lepas tu kita perlu uh, klik pada butang hantar atau submit. So, saya akan klik. Alright, nice. So, once kita dah klik pada butang submit dah. Okay, so kita akan dapat satu, we call it macam ni. Saya akan sharekan dalam I punya screen. Okay, dia akan tulis kat situ, terima kasih. Okay, maklumat check-in tu dah ada, nombor telefon, tarikh dengan masa. So, what what you order ada, just need to show kepada pemilik premis. Ah, I dah register dah. Okay, so dah register, dah boleh masuk ke premis anda yang berkenaan. Okay guys, itu adalah cara yang pertama. That is the first uh, option yang you all boleh buat. Option yang kedua adalah kalau you all dah telah mendaftarkan uh, your details dalam aplikasi My Sejahtera. Eh. So, once you all dah daftarkan dalam My Sejahtera, so apa yang you all perlu klik adalah klik pada My Sejahtera. Okay. Alright. So, once kita dah klik pada My Sejahtera, you all akan tengok ada tiga option sebenarnya. Uh, empat option. Satu ada home. The second one ada statistik. Lepas tu yang hujung sekali adalah profile. Okay, yang ketiga tu adalah your check-in. Ah, So, what you need to do is lah, kita klik pada butang check-in. Alright, then tu kita klik lagi sekali pada butang yang biru tu check-in. Okay, so kalau kita lihat ada kotak hijau tu, so what you need to do, sama je konsep dia, kita perlu scan kan kita punya QR code. Alright, so once dia dah scan dah, dia akan keluarkan, so kita tak perlu lah nak masukkan nama kita, kita tak perlu masukkan nombor telefon. Dia akan, apa, My Sejahtera ni akan mengambilkan, uh, mengambil details kita daripada uh, pendaftaran kita semasa kita mendaftarkan uh, My Sejahtera. So, dia dah take dah all the information. So, kita, tinggal kita nak scan dia QR code berkenaan. Alright. So, this is one of the option yang you all boleh menggunakan. Cuma dalam scanning ni, kalau kita lihat balik, sorry, I nak tunjuk you all. Kalau you all lihat balik, ada satu uh, butang dekat bawah tu, is uh, torchlight ni feature. So, torchlight tu katakanlah kalau tempat tu gelap sangat ke apa ke, kita boleh klik pada butang torchlight tu, nampak akhirnya LED dah menyala dah. Alright, so kita sama je, kita boleh scan. Uh, supaya lagi senang lah. Okay, so once kita dah scan, sama juga proses dia, kita perlu tunjuk kepada pemilik premis berkenaan. Alright, when when you register, when you register eh. Okay guys, so senang tak you all nak mendaftarkan your premise eh. So jangan lupa, okay, you all boleh menggunakan dua cara adalah menggunakan your handphone, you all boleh menggunakan, mendaftarkan menggunakan your handphone atau menggunakan your email. Ah, you boleh gunakan email. Sama juga uh, when you time bila you all nak scan kan, kalau you all nak akan nampak di premise-premise yang mendaftarkan, dia letak S2, scan with My Sejahtera app. So you all pun mempunyai dua pilihan, you all boleh menggunakan your own QR code scanner ataupun boleh you all boleh menggunakan your own My Sejahtera app untuk scankan this feature. Ok guys, so itu sajalah video tutorial kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial lain. Thanks guys.